শ্রোতা দর্শক আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আজ আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি চলুন তাদের সাথে আগে পরিচিত হয়ে নিই আমার বাপাশে আছেন আইনজীবী বিশিষ্ট আইনজীবী সেলিম সেলিম ভাই এবং আমার ডান পাশে আছেন হাসন ভাই শেখ সেলিম এবং হাসন ভাই আসুন আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা আপনাদের সাথে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি সেটি হচ্ছে চলমান বিষয় বর্তমান সময়ে বর্তমান সরকারের যে বিভিন্ন দিকগুলি এবং কর্মকাণ্ড যে কেলেঙ্কারি স্ক্যান্ডল এবং প্রতিনিত ঘটে যাওয়া যে ঘটনাগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা চলে যাই আপনাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে এবং আজ তার ব্যতি ব্যতিক্রম হবে না সে সেভাবেই আমরা আজ করব কিন্তু অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা আজকে একটি কয়েকটি জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে দুটি প্রতিবেদন আছে সেটিও দেখব কিন্তু প্রতিবেদন দেখার আগে আজকে সেলিম ভাইয়ের কাছে আমি যাবো প্রথমে এই জেরেড খুশনার অ্যান্ড হিজ মিটিং উইথ দিস রাশিয়ান ব্যাঙ্ক প্রধান এবং পুতিনের সাথে তার খুব বেশি ক্লোজনেস ধরমরণ সম্পর্ক এবং বলা হয়ে থাকে পুতিনের সহায় সম্পত্তি সে ম্যানেজ করে এবং তার একটা বড় রোল আছে পুতিনের সমস্ত ফাইন্যান্স ম্যানেজ করার তার সাথে ডাইরেক্ট জ্যারেট জ্যারেট কুশনার সিকিউরিটি সিনিয়র সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এবং ট্রাম্পের জামাতা মিটিংটা ধরেন এটা একটা আলোড়ন সৃষ্টি করছে এটা একটি ইনভেস্টিগেশনের বিষয় তার কারণ যে ইনভেস্টিগেশন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স প্লাস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন চলছে রাশার সাথে আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্স ইলেকশানকে ইনফ্লুয়েন্স করার যে বিষয়টা সেইটা নিয়ে যেমন কালকে সেনেটে হিয়ারিং আছেন এই মিটিং সম্পর্কে তারা হয়তো তারা প্রশ্ন করবে কী আলোচনা হয়েছে কী শর্ত ছিল ইয়ে ছিল এইখানে তবে এই ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে আপনি দেখছেন যে ইন্টেলিজেন্সে ইয়ে আছে যে কনভারসেশন ধরা পড়ছে ইন্টেলিজেন্স যেটা যে এর আসানরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল চেষ্টা করছে যে তাদের এই ডেরোগেটরি ইনফরমেশনস ডেরোগেটরি ইনফরমেশন অ্যাবাউট হু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ট্রাম্প ওকে ট্রাম্পের সঙ্গে যে ট্রাম্পের ফাইন্যান্সিয়াল ডিল ডিল এইগুলো সে সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে এবং যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এখন এর সঙ্গে লিঙ্ক করার চেষ্টা করবে সেনেট হিয়ারিং এ যে এই ইনফরমেশান এইটা ওইটা তবে জ্যারট কুশনারকে ধরা একটু কঠিন কেন আমি আপনাকে বলি জ্যারট কুশনার আমেরিকান সরকারের জুরিসডিকশানে আছে কিন্তু এই যে রাশান রাশান যে ব্যাংকার রাশান অ্যাম্বাসেডার ওই পক্ষরে তারা প্রশ্ন করতে পারছে না সে করার থেকে সম্ভাবনাটা খুবই লিমিটেড ধন্যবাদ তারপরে আর একটা জিনিস আছে তাদের ইন্টেলিজেন্টটা লিমিটেড হবে তারা যে সমস্ত কনভারসেশন হয়তো ইন্টারসেপ্ট করছে এটা হয়তো বেরোয়েছে আরও থাকতে পারে উই ডোন্ট নো উই ডোট নো ক্লাসিফাইড যদি ইমেল থাকে অন্য কোনো ডকুমেন্টেশন থাকে এইগুলো সিক করার চেষ্টা করবে তারা ধন্যবাদ আমি আমাদের একজন কলার আছেন না কলারটা কি কলটা কি নিয়ে নিব আমরা ছিলাম <laughs> এবং সেখানে তখন সে বিবাহিত ছিল আমি মেরিট লিখেছিলাম কিন্তু স্পাউসের জায়গায় তার স্পাউসের নাম দেয় না ওখানে লিখেছিলাম নট অ্যাপ্লিকেবল এখন প্রায়োরিটি ডেট আসছে এবং তার দুটো বাচ্চা আছে আমি কি ওয়াইফের নাম এবং বাচ্চাদের নাম ঠিক থাকে তাহলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না 
माइकेल डब के रिजाइन फ्रम ह्विट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर की मन है यो एक मान स्वाभाविक एक घटना ट्राम्पर कारण कारण उन्नी फायर करते अभ्यस्त तो उन्नी मन हिज नट फायर माइकेल डब के आगे बला तुम रिजाइन करो मैं हमारे सेंसटा ए रखम मन है जे ए रखम एक जब क्यों से छाड़े ताके बला मन हे अपार ये के चले शन स्पाइसार के जो है कारण एक लेजे गबरे अवस्था सृष्टि ह्विट हाउसर भरे जेटा ट्राम्प सह रिपब्लिकाना अस्वस्ती आ फिर जा सेलिम भाई कथाय आनी एक जिन देखें ये देशर आर्मी जखनी आर्मीटा शपथ ने आर्मी जाए जिन थे प्रतिद्वंदी के होते बांगलेशे चिंता करी हाँ क्यों एटैक कर ले इंडिया सर्वप्रथम हम ये मैक्सिको एवं कानाडा क्योंकि बेपार ना ये सब समय एक बेपार राशिया राशियार तो राशियार डटगुलो एखनी जो मिलान ओबा उन्नी बैंक कथा आपनी सब किस मिलें और जारेड कूशनार वारा क्योंकि अस्वीकार करा जे ना एरक को कथा है नहीं एम्बेसर भरे जे और मान इंटेलिजेंस हमें यूज करते चेजी एट क्योंकि ना बोले तो मान आपनी हम दू एक दिन भर रिपब्लिकान भर थे जेमन आज के अपना जन मेकिन जे आई सिसर चे अमेरिकार जो बड़ शत्रु हे राशिया ठीक जरा अरिजिन रिपब्लिकान ता क्यों राशिया के भाव देखे तो मन करी जारेड कूशनारे पदा खूब मान सहज है ना हमार मन है छुट्टी जो है जदिव से तर जमाई जमता मेर हजबैंड यहाँ तो बिराट बेपार तो पावर सब थे बसि तो हमार मन हि हज टू गो यार पद होते रिजाइन अथवा ताके एक छुट्टी एख आपात तो जो क्योंकि ताके सामने आसते है बिकज मोलार जे इन्भेस्टिगेशन जेटा ये हल इंडिपेन्डेंट तरह से मान से मिथ्या पे पर मन करें जी ठीक है हमारे हाथ एक प्रतिबेदन आज है यूरोपर जार्मान और यूएस सम्पर्क रूप से यह प्रतिबेदन देखो देखार पर आलोचना जाब আমরা যদি ওই প্রতিবেদনটা দেখাতে পারি এখন তাহলে জার্মানি জি জি ট্রাম্প জার্মানি এবং ট্রাম্পের মন্তব্য জার্মানির সম্পর্কে আমরা একটু দেখি দেখলে আবারও জার্মানির তীব্র সমালোচনা করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার এক টুইটে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতির জন্য জার্মানিকে দায়ী করেন ট্রাম্প আর নেটোতে নির্দিষ্ট পরিমাণের অনেক কম চাঁদা দেওয়ার অভিযোগ আনেন দেশটির বিরুদ্ধে জার্মানির এই আচরণ আমেরিকার জন্য খুবই খারাপ বলে উল্লেখ করে এর পরিবর্তন করারও ঘোষণা দেন ট্রাম্প এর আগে নেটোর সম্মেলনেও পরিমাণের চেয়ে কম চাঁদা দেওয়ার অভিযোগ আনেন সদস্য দেশগুলোর উপর Even 2% of GDP is insufficient. मूलत इू सम्मेलन जार्मानी अमेरिकार सम्पर्क तिक्तार दिखे मोड़ ने शुरू कर विभिन्न गणमाम जाना सम्मेलन मेरकेल उपस्थिति जार्मान तीव्र समालोचना करें ट्राम्प जार्मान बिुदे अमेरिकाय मानहीन गाड़ी रप्तान अभिजोग आनें এরপর সোমবার মিউনিখে এক নির্বাচনী প্রচারণায় চ্যান্সেলর মেরকেল বলেন আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানোর সময় এসেছে ট্রাম্পের নাম না নিলেও ইউ ও জি সেভেন সম্মেলনে তার ভূমিকার পরই যে মেরকেলের এই অনুধাবন সেটা স্পষ্টই বোঝা যায় বিশ্লেষকদের ধারণা ট্রাম্পের সর্বশেষ বক্তব্য জার্মানির সাথে আমেরিকার সম্পর্ক আরও খারাপের দিকেই নিয়ে যাবে গালিব আশরফ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক 
প্রতিবেদনটি দেখলাম এই বিষয়ে আমরা আমাদের একজন কলার আছে ওনার কলকে আমরা নিয়ে নেই তারপর আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যাব প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি দ্রুত করে ফেলুন আসসালামু আলাইকুম আমি লং আইল্যান্ড থেকে মিসেস আহমদ বলতেছি জি বলুন আমার প্রশ্নটা আমার ছেলের পুত্রবধূকে নিয়ে সে বাংলাদেশ থেকে এখানে মাস্টার্স করতে এসে তো এখন তার স্টুডেন্ট বিষয় শেষ হয়ে যাচ্ছে তো লাস্ট কয়েকদিন আগে সে আমার ছেলের সাথে সে বিয়ে হয়েছে এখন আমার ছেলে এখানকার গ্রিন কার্ড হোল্ডার রেসিডেন্সি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ছেলে এখন তার জন্য অ্যাপ্লাই করলে সেটা কতদিন লাগবে তার গ্রিন কার্ড পেতে शर्त हम मास चाकी पुत्र बंधुरी प्रथम हे अपार सेले जो एलिजिबल हो आगामी मैसे अप्लाई करते तो फोर टू सिक्स मान्थर मत लागे आपात तो नर्माली अनेकटा एक बसि लागे सो आपनर पुत्रवध जदि एखान ना जाए अपन सेले सीटीजें हो गए कैक किसुदिन जो आउट अफ स्टाटास थे तो अपना सेले सीटीजें हो गए अपन पुत्रवध यखने पा और ग्रीन कार्ड होल्डर जदि एप्लाई कर दे प्राय दुई बस आढ़ाई बचर लागे सो से क्षेत्र में आपनर पुत्रवधुर ये स्टाटास मेनटेन करते हैं अर्थात इमिग्रेशन स्टाटास थकते हैं सो से आपनारा हाँ तो चाकी बी देखा दीते तीन मास ना अपनार पुत्रवधुर दुईटा चय आज है एक इलिगाली थे जापर आपनारा मैं सेले सीटीजें हम तरह एप्लै कर ठीक आता को सुविधा होना और हतो बा देशे चले जा देशे जे आर फेरत आसा सो एनी तो बस विज्ञ मदार इन लमन हमारा परामर्श कर एक सीधान नीन তো আমরা আশা করব উনি বিজ্ঞ কোনো লয়ারের সাথে দেখা করবেন তার পরামর্শ নেবেন এবং এই এটি সমস্যা লয়ারের সাথে দেখা করতে পারে পরামর্শটা যা হয় লয়ারে বলবে ইউজুয়ালি আমি তাই বলে দিই বলে দিই তো বলে দিলেন সম্ভাব্য তিনটি অপশনের কথা আপনি বললেন তো আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে এই মুহূর্তে আমাদের হাতে কোনো কলার নিয়ে তো আমরা যে ইউরোপ আমেরিকার সম্পর্ক আমেরিকার অ্যাকচুয়ালি দা নেটো ভার্সেস ইউএস আমরা যে প্রতিবেদনটি দেখলাম সেখানে ট্রাম্পের মন্তব্য শুনলেন আপনি হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে ধরেন এটা আমেরিকার স্বার্থের এগেনস্টে এবং আমেরিকানদের প্রায় আউটসাইডে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি সামরিক মিলিটারি বেজ আছে মিলিটারি ঘাটি আছে এবং আমেরিকা ন্যাটোভুক্ত কান্ট্রিগুলার সিকিউরিটির গ্যারান্টি দিয়ে থাকে মিলিটারি মিলিটারি সিকিউরিটিতে মেজর লায়ন শেয়ার আমেরিকা পে বহন করেন বহন করেন এখন ট্রাম্প যদি বলে যে আমরা এত করতে পারবো না যেহেতু তোমার সিকিউরিটির নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা দিচ্ছি তোমারও কন্ট্রিবিউট করতে সেটা অযৌক্তিক না এবং ও বেশি ন্যাটোভুক্ত কান্ট্রিগুলোতে এটাতে তাদের আপত্তি নাই তারা পজিটিভ সাউন্ড করেছেন এখন আর একটা বলছেন যেমন ধরেন ট্রাম্প নিউ পলিটিশিয়ান্স যা বলা হয় সে ওয়ার্ল্ড স্টেজে বলেছে যে জার্মানি ইজ ব্যাড ভেরি ব্যাড হয়তো অন্যভাবে বলতে পারতো সেক্ষেত্রে হয়তো ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে না হ্যাঁ 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 সেটা উনি বলে নাই ডাইরেক্ট ওটা বলে দিছে কারের পরে এবং এটা এটা থ্রেটও দিয়ে দিছে যে যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ট্রেরি বসন হবে জার্মান কারের পরে যেগুলো ম্যাক্সিকোয় তৈরি হচ্ছে যেগুলো ইম্পোর্ট হচ্ছে সো সেটা আপনি ট্রাম্পের দোষ দিতে পারেন না হি সে আমেরিকান ন্যাশনাল ইন্টারেস্টটাই দেখছে কিন্তু এটা লং টার্ম ইফেক্ট অলরেডি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে জার্মান বলছে যে যেহেতু ব্রেকজিটের কারণে 
আর আমেরিকার এই ট্রাম্পের এই এই আপাতত এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পলিসির জন্য যে তারা এই আমেরিকা এবং ব্রিটেনের পরে বেশি রিলাই করতে পারছে না সো অ্যাংলো মার্কেল অ্যাংলো মার্কেল এবং আমার মনে হচ্ছে যে ফ্রান্সেরও এতে কনকারেন্স আছে মানে অনেকটা অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট থাকতে পারে তার কারণ ব্যাপারটা তো সত্য ব্রিটেন ইজ ব্রেকিং আওয়ে ফ্রম ইউ আর আমেরিকা বলছে তোমার সিকিউরিটির দায়িত্ব আমার নেই এবং আমি তোমার পরে ট্যারিফ বসাবো সো সেক্ষেত্রে তাদের কনসার্ন তাদের তো নিজেদের ঘর গোছাতে হবে সো সেক্ষেত্রে যে অ্যাঙ্গোলো মার্কল যে আহ্বানটা করেছে তারা হয়তো ধরেন তাদের মিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে অ্যাগ্রিমেন্ট জার্মানির সাথে হয়েছে তাতে তারা মিলিটারি বিল্ড আপ করতে পারে না দে আর লট অফ লট অফ মানে সামরিক রেস্ট্রিকশনস আছে মিলিটারি রেস্ট্রিকশনস আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মিলিটারি রেস্ট্রিকশনস দে আর এজ এ রিটেন অ্যাগ্রিমেন্ট উই দ্য উই দ্য উই দ্য মিত্র শক্তির সঙ্গে বুঝছেন সো সেক্ষেত্রে ব্যাপারে কিন্তু ট্রাম্প একটা মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্য হচ্ছে কি যে জার্মান আর ইউএস যে ট্রেড ডেফিসিট ইজ হিউজ সেই ট্রেড ডেফিসিট ঠিক হওয়া উচিত তো এই ব্যাপারটাকে আমি হাসন হাসন ভাই আপনার কাছে জানতে যাবো এই ব্যাপারটিতে আপনার কি মতামত আমাদের কাছে একটি প্রতিবেদন আছে আমি আপনি আপনার কথাটি শুনে নিই আগে জি আপনি ফিরে যান গত বছরের ক্যাম্পিংয়ে ক্যাম্পিংয়ে উনি কিন্তু নেটোর বিরুদ্ধে উনি বলেছিলেন যে এটা অফ সিলেক্ট ইউ রিমেম্বার দ্যাট হাবিব ভাই উনি নেটোর নেটোকে সবসময় এই কথাটা বলে থাকেন উনি নেটোর সাথে কমফোর্টেবল না আপনি ইউএস যদি নেটোর সাথে কমফোর্টেবল না থাকে তাহলে একবার ভেবে দেখেন এটা সব থেকে বেনিফিশিয়ারি কে কী হবে বলুন বেনিফিশিয়ারি রাশিয়া কেন সেটা এটা এই কারণে দেখেন আপনি এই আফগানিস্তানের ওয়ার আজকে ষোলো বছরের বেশি আজকে ইরাকে এই নেটোর আঠাশটা দেশ কিন্তু আমেরিকার সাথে আমাদের নাইন ইলেভেনের সময় আমেরিকার সাথে তারা সব সময় এটা পঁয়ষট্টি বছর আগের একটা মিত্র একটা জোট এই জোটটা এখন এইখানে কন্ট্রিবিউট করার কথা জিডিপির টু পারসেন্ট নিজ নিজ দেশের এটার ওবামা প্রশাসনও এটার চাপে ছিল এবং এটা বুশ যে সেও চাপে কিন্তু এইভাবে ওপেনলি কখনো বলা হয় নাই ওপেনলি যে একটা আপনি জনসভার মতো উনি বলছেন একটা রাষ্ট্র নায়কচিত এটা কোনো ভাব না আর আমি এখন মনে করি উনি আজকে যে আপনার যেটা টুইটার করছে জার্মানির অ্যাগেনস্টে যেটা আপনি এইটা এখন তার জ্যারেড কুশনারের এই আলোচনাটা সে একটু সরাই নিতে চাচ্ছে এখান থেকে উনি একটা ডিস্ট্রাকশন চান সেই ডিস্ট্রাকশনটা আপনি বলছেন যে আপনি যদি গোটা বিশ্ব এখন দেখেন এই একটাই এখন ভরসার বাতি ঘর কিন্তু জার্মানির মেরাকেল ওই আছে সেটা হচ্ছে সে বারো বছর রাষ্ট্রনায়ক তারপরে সে এখন কিন্তু একটা নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আমেরিকার পরে জার্মানকে ধরা হয় যেটা ব্রিটেন তেরিসামে এখন একটু পিছনে চলে গেছে আপনি জানেন আজকের করবিনের সাথে তো আমাদের ট্রাম্পের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে ওই সামনে সেপ্টেম্বর ইলেকশন এই জার্মানির চ্যান্সেলার যাতে না আসে যেটা সে ফ্রান্সেও চেয়েছিল এই এইটা এগুলি তার একটা উদ্দেশ্য তাহলে সে যেভাবে রুল করতে চায় যে সুপ্রিমিস্ট হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট বা রাইটিস্ট এদেরকে দিয়ে যে একটা উগ্র জাতীয়তাবাদী যেটা সেটা সে করতে চায় এই ব্যাপারে আপনার কাছে ফিরত আসবো আমি আমার কিছু প্রসঙ্গ আছে কিছু প্রশ্ন আছে এই ব্যাপারে এবং দর্শকরা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে থাকেন আমি ফিরত আসবো আপনার কাছে আমি সেনিম ভাইয়ের কাছে যাবো ন্যাফটা নিয়ে আমরা অনেক অনেক ঘটনায় জানি ন্যাফটা নিয়ে তুল কালাম কাণ্ড এই সেই হাবিজাবি 
কিন্তু এখন ট্রান্স অ্যাটলান্টিক ট্রিটির কি হবে তাহলে ও ট্রান্স অ্যাটলান্টিক ট্রিটি ট্রাম্প অলরেডি উইড্রো করে ফেলছে করে ফেলেছে করে ফেলেছে সো দ্যাটস এ ইস্যু দ্যাটস এ স্টেটমেন্ট বাই দ্য ওয়ে মানে অফিশিয়ালি ইটস এ স্টেটমেন্ট বাট আমার মনে হয় না আমেরিকা ট্রান্স অ্যাটলান্টিক থাকবে আর এর ইমপ্লিমেন্টেশন অন্য সুদূর প্রসারী সো সেটা থাকবে না ন্যাপটা সে রিনেগোশিয়েট করবে আমি ওনার সঙ্গে ওই ইউরোপের কথাটা বলি ইউরোপের ইয়ে করা এতে আমেরিকার যে লিডারশিপ যে ডমিনেন্সটা এতে নেটো বিরাট রোল পেল করে মানে রোল ভাইটাল রোল ডেফিনেটলি তার আর যে আমেরিকান ডমিনেন্ট সারা ওয়ার্ল্ডে এতে আমেরিকার অনেক ইকোনমিক বেনিফিট আছে সেটা আছে সেটা বললো সেটা কার্যকরী কতদূর হবে সে আবার বলছেন নেটো ইজ নট অবসলিট নট অবসলিট কনফ্লিক্ট আর হচ্ছে যে নেটো যে এই নেটোতে থেকে অন্য কান্ট্রিগুলোর বড় সুবিধা হচ্ছে যেমন তাদের মিলিটারি বাজেট খুব কম জি মিলিটারি বাজেট কম হলে তাদের ইকোনমিক বাজেটটা সোশ্যাল বাজেটের উপরে এই দেশগুলো ইকোনমিক্যালি অনেক বেড়ে আসছে এত বছর ধরে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ধরে সো সেটা তাদের বড় বেনিফিট যে কোনো দেশের মিলিটারি বাজেটে একটা বিরাট অংশ চলে যায় সেটা যখন থাকছে না এই টাকাটা মানে এই বাজেটের বিরাট এই অংশটা যে পড়ছে ইকোনমিক গ্রোথের পরে সে তাহলে হায়ার ইকোনমিক গ্রোথ হায়ার জিডিপি এবং লাইফ স্টাইল এবং হায়ার ইনকাম তা এই এই সমস্ত দেশের সিটিজেনরা এনজয় করছে আমাদের ফেসবুকে আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করেছেন কুয়েত থেকে দেখছেন ওমান থেকে দেখছেন সৌদি আরব থেকে দেখছেন একজন আমাদের ফেসবুক ফ্রেন্ড বন্ধু উনি বলছেন উনার স্পেসিফিক একটি কোয়েশ্চেন দুটি প্রশ্ন আছে একটি হচ্ছে যারা অ্যাসাইলামের আওতায় আছেন তাদের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ করতে কি কি লাগে কিছুই লাগে না টাকা দিতে হয় আর ফি দিতে হয় অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করতে হয় অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করতে হয় ফটো ফটোগ্রাফ দিতে হয় এই তার আরেকটি আরেকটি প্রশ্ন আছে ফেসবুকের মাধ্যমে সেটি বলছেন মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে উনি এসেছিলেন এবং অ্যাসাইলিম কেস করেছেন কেস উনি জিততে পারেননি নতুন করে অ্যাপিলও করেছেন এখন উনি যদি এই দেশের সিটিজেন কোনো মেয়ে বিয়ে করেন তাহলে উনার কি গ্রিন কার্ড হবে সেটা এটা এটা লম্বা কোয়েশ্চেন সিটিজেন মেয়ে বিয়ে করলে যদি ম্যাক্সিকন বর্ডার দিয়ে এসে থাকে ওনার বর্ডারে উনি অ্যারাইভিং এলিয়েন কি না বা উনি বর্ডারের ভিতরে ঢুকার পরে ধরা পড়ছে কি না একটা প্রশ্ন আছে সেটাতে ডিটারমিন করবে যে উনি ভিতরে করতে পারবে কি পারবে না দেশে এখানে আর ওনার ডিপোর্টেশন অর্ডার হলে ওনার ওয়াইফ অ্যাপ্লাই করে ওনার দেশের তে আনতে পারে কিন্তু সেটা বহু ঝামেলা আছে যেমন ধরেন দশ বছরে বার থাকতে পারে ওটা ওয়েব করতে হবে তো ওনার দেশে কিছুদিন অপেক্ষা বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার সম্ভাবনা ওনার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে উনি ওইখানেই আছেন মেক্সিকো বার দিয়ে উনি চলে এসেছেন না উনি এইখানেই আছে তো ওনার দেশে যাইতে হবে যদি উনি এইখানে অ্যাডজাস্টেবল না হয় মানে এইখানে ইয়ে না হয় আর এইখানেও এক এক ক্ষেত্রে করা যাইতে পারে সেটা একটা ভিন্ন প্রসিজার কোনো লয়ারের সাথে যে আলাপ করা উচিত টেলিভিশন এগুলো আলাপ করা ঠিক হবে না নূ নুরুল আবেদিন রাহেন ভাই আপনি আমাদেরকে যে প্রশ্নটি করেছিলেন ফেসবুকের মাধ্যমে আশা করি তার প্রশ্ন উত্তর আপনি পেয়েছেন এবং এর জন্য বিস্তারিত যে জানতে হলে এবং বিস্তারিতভাবে সঠিকভাবে এটি অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনাকে আমরা পরামর্শ দেবো অভিজ্ঞ কোনো আইনজীবীর সহায়তা নিতে শুধু দর্শক যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের যদি প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আমাদেরকে সরাসরি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে দেখতে থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর আমরা আলোচনায় আছি টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম ট্রান্স অ্যাটলান্টিক ট্রিটি আপনি বলছেন এটা ওরা উদ্যোগ আছে আমি যতদূর জানি যে নেটো যারা আছে তাদের জিডিপির টু পয়েন্ট সামরিক যে নেটো বাহিনী আছে সেখানে দেওয়ার কথা ট্রাম্প যেটি বলছেন উনি বলছেন যে আঠাশটি দেশের মধ্যে তেইশটি দেশই দিচ্ছে না তেইশটি দেশই দিচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে ট্রাম্পের কমপ্লেন তো লেজিটিমেট লেজিটিমেট যেটা যেটা অ্যাগ্রিমেন্ট আছে সেটা তারা দিচ্ছে না সেটা কন্ট্রিবিউট করছে না কিন্তু আমেরিকা হ্যাজ টু ফুড দ্য বিল দর্শক আপনার নাম বলে কোথা থেকে ফোন করছেন জানান এবং প্রশ্নটি করুন ধন্যবাদ আমার নাম মাসুদ রানা আমি ব্রঞ্চ নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি আমি একটু শেখ সালিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি বলুন বলেন রানা সাহেব জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ভাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমি দুই সালে বিয়ে করে আমেরিকাতে আসছি 
তারপরে আমার দু বছরের কন্ডিশনার গিনটার ছিল তো ওটা অলরেডি এক্সপায়ার হয়ে গেছে তো আমি আমার ওয়াইফ দুজন মিলে কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু এটা অলরেডি নয় মাস হয়ে গেছে দশ মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত উনি কোনো কল করেনি বা কোনো রেসপন্সও করে না আমি অনলাইনে স্ট্যাটাস চেক করি কিন্তু ওরা শুধু লেখে যায় তারা রিসিভ করে এইটুকু তো এই বিষয়ে আমি একটু জানতে চাচ্ছি এ বিষয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করেছেন জয়েন্টলি আপনারা ঠিক মতো ডকুমেন্টেশন দিলে কোনো চিন্তার কোনো কারণ নাই এগুলা আসলে ইমিগ্রেশনের হোল প্রসেসটা ওভারঅল কান্ট্রিতে অনেক ছিল আগে যেমন কুইকলি হতো এখন সেটা হচ্ছে না ওর বিভিন্ন কারণ আছে তার কারণ ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোনো বাজেট দিচ্ছে না হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে আর ওবামার সময় দেয় না এটা ছিল সেলফ ফান্ডেড এজেন্সি অর্থাৎ যে ফি দিত তাই দিয়ে চলতো নতুন কোনো এমপ্লয়ি কুইট করে গেলে মানে পদত্যাগ করলে চাকরি ছেড়ে দিলে ফায়ার হইলে নতুন এমপ্লয়ি হায়ার করা হইতো না চ বিভিন্ন কারণে এটার ব্যাকলগ হচ্ছে আচ্ছা তো আপনার কারণ যেহেতু আপনি আপনার বোর্ড সঙ্গে অ্যাপ্লাই করছেন সম্পর্ক ঠিক আছে ওইটা ওইটা ঠিক রাখে ঠিক <laughs> <laughs> আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি জানতে পেরেছেন আপনি আমরা আশা করবো আপনি আপনি একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির সাহায্য নেবেন এবং এই জিনিসটি সুরাহা করবেন আমরা আপনার সহমমিতা প্রকাশ করছি আপনার সাথে আমরা একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব থাকুন আমাদের সাথে বিজ্ঞাপন ফিরে এসেই আপনার সাথে আবার যোগ দিব আমরা সেই দর্শক আপনাদেরকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ছিলাম এরই মধ্যে আমাদের সাথে একজন কলার আছেন সেই দর্শক আপনার নামটি বলুন আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি করুন বারো থেকে তেরো বছর লাগছে থেকে আপনি এখন হিসাব করে নিতে পারেন আপনার যা পাওয়ার দরকার আপনি তাই পেয়েছেন এর বেশি কিছু আপনার পাওয়ার কথা না এখন সব কিছু ঠিকঠাক আছে আপনার একটু অপেক্ষা করতে হবে আর কি ধন্যবাদ আর আমাদের সাথে আরেকজন কল আছেন সে প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম জানিয়া আমি কল দিচ্ছি হচ্ছে জ্যাকসন হাইট থেকে করি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার প্রত্যেকটা রিলেটিভ আছে যে 10 বছর মানে আপনি আগে রিপোর্ট করেছেন আপনি একটু আপনি ভলিউমটা একটু কমিয়ে দেন আপনি টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দেন আমরা শুনছি না আপনার প্রশ্ন ও ওকে সরি জি আমার প্রশ্ন ছিল হচ্ছে যে 10 বছর আগে আমাদের একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট রিপোর্ট হয়ে গেছে এখন তার সমস্যা হচ্ছে যে করতে পারে জিজ্ঞেস করতে পারে তারে তার কারণ এমবেসিতে ওই ফর্মে লেখা আছে ডিপেন্ড করে সে কি কারণে যায় কোন ধরনের বিষয়ের জন্য যায় তো ডেফিনেটলি এটা উঠে আসবে 
ढुकते <laughs> এই ধরনের বিস্তারিত প্রশ্ন আরেকটু সংক্ষিপ্ত করলে সুবিধা হয় আচ্ছা আমাদের হাতে যদি এই মুহূর্তে কোনো কলার না থেকে থাকেন আমরা আমাদের হাতে আরেকটি প্রতিবেদন আছে যে প্রতিবেদন নিকি হ্যালির আর যদি সম্ভব হয় এই প্রতিবেদনটা আমরা একটু দেখি আমাদের এই ব্যাপারটিতে তারপরে সেই ব্যাপারটিতে আমরা আলোচনায় যাব নিকি হ্যালি সম্বন্ধে যে প্রতিবেদনটি আছে সেটি কি দেখানো সম্ভব এখন জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হওয়ার পর বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বেশ আলোচনাতেই চলে আসেন নিকি হেরি মাঝে মাঝে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সেক্রেটারি অফ স্টেট রেক্স টিলারসন বক্তব্য দেওয়ার আগেও মুখ খুলেন তিনি বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈদেশিক প্রতিনিধি হয়ে এখন তিনি একাই কাজ করছেন আলোচনা সমালোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে এবার এবিসি নিউজের সাথে খোলামেলায় অভ্যন্তরীণ নীতি পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করেন of the FBI. This kind of behavior is not normally associated with a mature Western democracy. It's associated with autocratic populist states. FBI Director James Comey Borkhaster Bishoy Tini Bolin, Kauki Niyog Dea Kinba Borkhaster Kora Odhikar, President Ed Ache. President Hudson, Ekti Deshe CEO. Actually, no one has talked to me about this. No and I love the fact that I'm in New York because I'm away from all of that. It's very unusual for any of my um, counterparts here in New York to talk about domestic issues. What I can tell you, and I enjoy not having to be close to those things in D.C., but what I can tell you is the president is the CEO of the country. He can hire and fire whoever he wants. That's his right. Whether you agree with it or not, it's the truth. And what he's trying to do is find his own team, figure out how he's going to do it. Were there better ways he could have done that? That's for everybody else to decide. But we have to remember, he can hire and fire anybody else that he wants that to That is do. indisputably true, but I guess the question is the timing, the reasons the president gave, and also the whole Japan, South Korea, North Korea issue. What we do know is the international community is concerned. It's not just us against them anymore. Now you're going to see the entire international community um, isolate North Korea and let them know this is not acceptable. However, it's very important we work with Russia on our fight against ISIS. তিন ধর্মের পবিত্র স্থান জেরুজালেম প্রেসিডেন্টের প্রথম বিদেশ সফরের তালিকাতে ছিল বলেও মনে করেন তিনি He's going to go together, talk to all of them, and his message is going to be about unity. He's going to show what American leadership looks like because those are areas of the world that have questioned it. I think he's going to go and talk to them about where we can work together. And right now, the president understands we have to get unity across the world. We really have to make sure that we're doing everything we can to unify everyone again. Our first question is, what do you think? আপনার কি মনে হয় যে প্রেসিডেন্টের ক্যারেক্টারে কি এরকম মনে হয় যে উনি আসলে ইউনিটি চায় গুড কোয়েশ্চেন আমার কাছে এরকম মনে হয় আপনি এখানে থাকুন এই প্রসঙ্গে আপনার সাথে বিস্তারিত আলাপ হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ওনার প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিই দর্শক আপনার নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি করুন জি বলুন প্রশ্নটি করুন আমি প্রশ্ন করতে চাই আমি সিটিজেনে অ্যাপ্লাই করছি ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে ডিসেম্বর উনত্রিশ তারিখে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েছি জানুয়ারি দশ তারিখে বাট এখন আমার পরীক্ষা ডেট আসে নাই কদিন লাগতে পারে বিভিন্ন কারণে লেট হয় সো ইট ডিপেন্ড করে এটা মানে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন ধন্যবাদ চার থেকে ছয় চার থেকে ছয় মাস বা আট মাস লাগতে পারে বা কম সময় লাগতে পারে আবার বেশিও লাগতে পারে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে হাসন ভাই যে প্রসঙ্গটি আমরা আলাপ করছিলাম নিকি হেলি যে জিনিসটা আমরা এখন দেখলাম সেটি বিভিন্ন জিনিস উনি দাবি করছেন একটি উনি বলছেন যে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন দ্য সিই অফ দিস কান্ট্রি উনি যার তাকে ফায়ার হায়ার করতে পারেন আরেকটি বলছেন যে উনি ইউনিটির কথা বলছেন এবং তিনটি রিলিজিয়নের 
তিনটি দেশ উনি সফল করছেন একই সাথে এবং পৃথিবীকে ইউনাইট করার একটি প্রচেষ্টা উনি করছেন বলুন যে নিকি হিলি খুব হাই এমবিসিয়াস একজন উইমেন এবং হয়তো আমরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম কোনো প্রেসিডেন্টও নিকি হিলিকে কোনো দিন দেখব নিকি হিলির এজেন্ডাটা এরকম কারণ উনি সাউথ ক্যারোলিনার গভর্নরশিপ মানে আপনার পুরা ছেড়ে আসছে ওইখানে কিছু মানুষের ক্ষোভ আছে যে আমরা ওকে গভর্নর দিলাম বাট সে চলে গেল সি ইজ ভেরি এমবিসিয়াস পার্সন এটা হইতেই পারে এটা তো জর্জ স্টার্ডার পুলিশ কিন্তু সাথে সাথে তাকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি উনি ফায়ার করতে পারে জিম কমিকে কিন্তু লেস্টার হলকে উনি কি বলল উনি কিন্তু ওইখানে স্বীকার করছে এনবিসিতে যে আমি রাশিয়ার এই জিনিসটা বন্ধ করতে চাইছিলাম এবং আমি মনে করি এইটাই ছিল আমার আপনি মনে করছেন যে কোনো মানে কোনো এইটাতে দ্বন্দ্বই নেই আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন আনি উনি যেটা বললো যে তিনটা দেশে গেছে এ প্রসঙ্গে ফিরে আসছি একটি কল আমি নিয়ে নিই দর্শক আপনি নামটি বলুন এবং আপনার প্রশ্নটি করুন কোথা থেকে বলছেন সেটাও আমাদের জানান ইসরায়েল এবং ভ্যাটিকান তো আমি মনে করি যে তার যে সাফল্য যেটা পাওয়ার কথা ছিল তার কুষ্ণারের ঘটনায় সেই সাফল্যটা এখানে আসে নাই কথা বলেন নাই এবং তার যে অপর পক্ষ তাদেরকেও মিডিয়ার সাথে আমেরিকান মিডিয়ার সাথে কথা বলার বলতে দেন নেই উনি তো ওনার সফরটা ঠিক সাকসেসফুল বলা চলে না আরেকটা জিনিস সৌদির ইয়েটা আপনার যে ডিলটা হান্ড্রেড টেন বিলিয়ন ডলারের যে অস্ত্র এটা তো তাকে সিনেটে পাস করতে হবে অলরেডি দুই একজন রিপাবলিকান সিনেটর তারা বলছে যে আমরা এটা হইতে দেবো না বিকজ সৌদি আরবই সব থেকে বড় টেরোরিস্টের জন্ম দিছে নাইন ইলেভেনের সতেরো জনের তেরো জনই তারা তো আমরা এটা এটা রিপাবলিকানরা বলছে আর এদিক দিয়ে তো ডেমোক্রেটিক পার্টি আছে তো তার এই ডিলটা মানে খুব ইয়ে আছে আরেকটা জিনিস উনি ওবামার সময় মিশেল ওবামাকে বলেছিলেন যে সে কেন স্কার পরে নাই তো ইয়ে আপনার মিশেল ওবামা এবার কিন্তু তার ওয়াইফও স্কার পরে নাই আর আমি অ্যাজ এ মুসলমান আমার খুব খারাপ লেগেছে উনি ভ্যাটিকান সিটিতে ওনারা মাথা ঢাকছে ইসরায়েলের ওইখানে মাথা ঢাকছে কিন্তু আমাদের ওইটা একটা কাস্টমস একটা মুসলমানের একটা রীতি সেইটা কিন্তু উনি ওইখানে মানেন সম্মানটি দেখানো হয় না সেই সম্মানটি এবং সৌদি আরবকে এই জিনিসগুলো রিয়ালাইজ করতে হবে কারণ সৌদি আরব শুধু মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে চাইলে কিন্তু হবে না আসছে বিষয়ে ফিরত আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ওনার প্রশ্নটি আগে নিয়ে নিই সেই দর্শক আপনি আপনার নামটি বলুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি দাঁতেই করুন থেকে বলছি রফিক আমি সালিম ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল আমি নাইনটিন এ দেশে আসছি এসে রাজনৈতিক আশ্রয় অ্যাপ্লাই করেছিলাম পরবর্তী চার বছর পর আবার আমি এখানে ইউএস সিটিজেন একজনকে বিয়ে করেছি এবং রাজনৈতিক আশ্রয়টা তখন আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি আমার আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্রুভ হয়েছে আই ফোর এটি ফোর পেন্ডিং পরবর্তীতে তারা আবার আমাকে রিমুভালে প্রসেসিং এ পাঠানোর পরে যে ওভার স্টে করেছি এ দেশে এবং সেটা গত ছয় মাস আগে আমার টার্মিনেটেড হয়েছে এখন আগামী কতদিন মধ্যে হয়তো বা আমার একটি সম্পর্কে কিছু আমি কোনো যোগাযোগ করতেছে না তারা আর কি ওকে ভাই আপনার হ্যান্ড নাইনটি থ্রিতে চার বছর পরে নাইনটি থ্রি নাইনটি সেভেন তো বহু বছর এতদিন তো আপনি সিটিজেন হয়ে যাওয়ার কথা এবং সিটিজেন হয়ে তো বহু বছর চলে গেছে যা আমি জানি না আপনার কেসটা কিভাবে আপনি হ্যান্ডেল করছেন দেয়ার ইজ সামথিং রং হেয়ার আর আপনার অবৈধভাবে প্রেজেন্স ছিলেন সেটা করার তো কথা না যদি আপনি দেশের বাইরে না যেয়ে থাকেন নাইনটি সেভেনের পরে যাই হোক 
কতদিন লাগবে এটা বলা যায় না মনে হচ্ছে আপনার কেস কমপ্লিকেটেড ভালো লয়ার ধরেন তার কারণে এতদিন আপনার লাগার কোনো রকম এই কথা না এটার বিভিন্ন প্রসিজার আছে কিভাবে কুইকলি করতে হয় কোনো ভালো লয়ারের কাছে বললে ওই হোমল্যান্ড হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তারা এটা করে দেবে জি ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছেন উনি এই কলটি আমরা নিয়ে নিই কলার আপনি নাম বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমি আমি ফোন করেছিলাম ডেলভার থেকে জি বলুন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা রেগুলারলি দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাম্প প্রশাসন অ্যান্ড ট্রাম্পের ঊর্ধ্বতন সব কর্তৃপক্ষ এরা খুব স্ট্রংলি রাশিয়ার সাথে রিলেটেড বাট রিপাবলিকান হোল ওভারঅল পার্টি এরা কি আসলে রাশিয়ার সাথে এই সম্পর্কটাকে সাপোর্ট করে এদেরকে কাউকে তো দেখি না যে স্ট্রংলি এই জিনিসটাকে প্রোটেস্ট করতে যে একটা ইনভেস্টিগেশন দরকার এদের একটার পর একটা ডাইরেক্টর ডাইরেক্টলি রিলেটেড এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতেছে এবং একজন দুজন না একসাথে দশ পনেরো জন স্ট্রংলি ইনভলভ এবং দেখা যাচ্ছে যে ট্রাম্প একের পর এক যেই আসতেছে অন দা ওয়েতে তাকে ফায়ার করে দিচ্ছে হায়ার করতেছে অ্যান্ড দেন ফায়ার করতেছে তো এই জিনিসগুলো তো অবশ্যই একটা নিরপেক্ষ মানুষের কাছেই কোশ্চেন এসে পড়ে যে এত বড় বড় প্রশাসনের সবাইকে ফায়ার করতেছে এবং এরা স্ট্রংলি একজনের পর একজন অভিযুক্ত তাহলে নিশ্চয়ই ট্রাম্প প্রশাসন স্ট্রংলি এদের সাথে রিলেটেড আছে আপনার প্রশ্নটি যখনই কোশ্চেন আসে যে এদের বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন করা উচিত কিনা রিপাবলিকান কেউ কিছু বলে না কারণটা কি সেটা <laughs> এখন কেউ বিকারিং করছে না কেউ 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 কিন্তু ট্রাম্পের এই কানেকশানটা রিপাবলিকানরা এটা পছন্দ করে না আপনার সেনেটর গ্রাহাম সেনেটর ম্যাখেইন সহ অনেকেই এটা ক্রিটিসাইজ করেছে হয়তো খুব স্ট্রংলি না করলেও তাদের কাছে এভিডেন্স নাই ক্রিটিসাইজ করা একটা ইলেকটেড গভর্নমেন্টে বা ডিউলি অ্যাপয়েন্টেড অফিসিয়ালে তো লাথি মেরে ফেলে দেওয়া যায় না সো যেমন ধরেন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভিন্নভাবে এইটা অবস্টার্ট করার চেষ্টা করছে যেমন জেমস কবিরে ফায়ার করেছে এটা আপনার আগের যে কথাগুলো আছে লিগালি প্রেসিডেন্ট সিইও সে যে কোনো লোকরে হায়ার ফায়ার করতে পারে তার ক্যাবিনেট সার্ভস টু দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যাজ লং অ্যাজ ইজ প্লিজ টু উইথ দেম হি ক্যান সার্ভ দেম আর সে প্লিজ না হইলে দে ক্যান গো দিস ইজ দ্য রুল কনস্টিটিউশনাল রুল কিন্তু জেমস কবি একটা দায়িত্ব ছিলেন সে একটা ইনভেস্টিগেশন করছে সেই কারণে যদি ফায়ার করে থাকে দ্যাট কুড বি অ্যান অবস্ট্রাকশন অবস্ট্রাকশন অব জাস্ট দ্যাটস এ ক্রাইম সেই সব ইনভেস্টিগেশন চলছে ওনার কথাটা উত্তর দেই অলরেডি স্পেশাল প্রসিকিউটার নিয়োগ করা হয়েছে সো এই স্পেশাল প্রসিকিউটার ইজ লুকিং ইন টু অল দিস ইট উইল টেক টাইম টু ফাইন্ড আউট এভরিথিং ধন্যবাদ আপনাকে যিনি ফোন করেছিলেন তার উদ্দেশ্যে বলবো যে ট্রাম্প আমেরিকার সিইও হতে পারেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটা কোম্পানির সিইও তার কোম্পানির যে কোনো কারোর কাছে জবাব দিয়ে তার কোনো রকম প্রয়োজনীয়তা না মনে করতে পারেন একজন প্রেসিডেন্ট যদি সিইও হন সে উনি প্রতিটি সিটিজেনের কাছে জবাব দিয়ে করতে বাধ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে উনি জবাব দিয়ে তা পছন্দ করেন না আর আরেকটি কথা মনে রাখবেন উনি কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে রান করেছিলেন পরে রিপাবলিকান ক্যান ফ্ল্যাগের আন্ডারে উনি রান করেন প্রেসিডেন্সি রিপাবলিকানরা সবাই কিন্তু তাকে পছন্দ করেন এমন কথা এই কথাটি সত্য নয় এবং এই ব্যাপারে তাদের তারা দ্বিধা বিভক্ত যার জন্য তার হেলথ কেয়ার বিল ট্যাক্স কার্ড বিল নিয়ে বিরাট বিরাট সমস্যা আছে এবং আমরা আমরা সামনে দেখব কী হতে যাচ্ছে এই ব্যাপারটিতে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই আপনি আপনার নামটি বলুন দয়া করে এবং আপনার প্রশ্নটি করুন কোথা থেকে ফোন করছেন সেটিও জানান তখন তার দুই নাম ধরা পড়ছে 
कठिन खुब केयरफुल डकुमेंटेशन दिए करते हैं दर्शक हमें आशा करब आनी अपने प्रश्न उत्तर की पे विशेष भाव अनुरोध करब आनी जेहतु विषय जटिल आनी अभिज्ञ एटर्नि सहाज्य नीन और विषय से भाव हैंडल कर प्रश्नटी आगे जब दी तरह बेपार जी जेलवर भद्रलोक जी बोलें दुखित और एक प्रश्न आज नहीं ना अपने नाम बोल कथा थे फोन करते हैं प्रश्न कर दया परीक्षा दिए सदर पानी धन्यवादारे हमारे हाथ में समय एकदम ही कम अनुष्ठान एकदम शेषे दिखे चले जेलवर भद्रलोक उन्नी प्रश्न कर लें रिपब्लिकान क्यों करा शेख सेलिम सहेब उत्तर दिए दिए आसले कयदिन हल देशो दिन एख कई प्रथम देखल एत ताड़ी एत कि तो धन्यवाद हमारे बेपार आगामीकाल के आरोप आलोचना कर दर्शक हमें अनुष्ठान एके बारे शेष चले आजकल मत आपन का विदाय नीते ही हे आगामीकाल देखा टी एन टोटी फोर एनालिस अनुष्ठने आशा करब अपारा देखें सबा भलो थकें निरापदे थकें धन्यवाद